αυτό, πώς ο, ο χωρόχρονος καμπυλώνεται από μεγάλες μάζες. Εδώ το κίτρινο είναι ο ήλιος, ένα γαλαζοπό, τέλος πάντων πιο εκεί, είναι η γη. Βλέπετε ότι η καμπύλωση είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί που είναι ο ήλιος, γιατί ο ήλιος έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα σε σχέση με τη γη. Και αν δείτε εδώ, αυτή είναι η καμπύλωση εκεί που υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Οι μαύρες τρύπες είναι άστρα τα οποία είναι υπέρπυκνα. Λοιπόν, έχουν τεράστια μάζα συγκεντρωμένη σε έναν πολύ μικρό όγκο. Και είναι τέτοια, η, ε, γίνεται, δημιουργείται κάτι σαν ένα τεράστιο πηγάδι, ας πούμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Οτιδήποτε φτάσει κάπου εδώ πέρα στις άκρες αυτού του πηγαδιού, ρουχιέται μέσα στη μαύρη τρύπα. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα και το φως να μην μπορεί να βγει και γι' αυτό λέγεται μαύρη τρύπα γιατί δεν φαίνεται τίποτα ότι υπάρχει εκεί πέρα. Γιατί και το φως ακόμα δεν μπορεί να βγει έξω. Είναι ρουχιέται μέσα. Ε, Τέλο πάντων, υπάρχουν τώρα πολλέ θεωρίε για τι μαύρε τρύπε. <coughs> Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με το θέμα αυτό. Ε, λένε ότι πιθανόν από την άλλη μεριά τη μαύρη τρύπα, αν πούμε ότι η μαύρη τρύπα είναι αυτό εδώ το αστέρι, ότι από την άλλη πλευρά μπορεί να δημιουργείται αυτό το ίδιο φωνή έτσι από την άλλη, το οποίο βγάζει και ξανά την ύλη και υπάρχει μια αέναη δημιουργία, δηλαδή χάνεται από τη μία και εμφανίζεται από την άλλη. Αυτά τώρα ακόμα εντάξει, είναι στο τσάξι προς το παρόν. Οι θεωρίες του Αϊνστάιν προκαλέσανε πολύ μεγάλη αναστάτωση στους φυσικούς, γενικά στους επιστήμονες της εποχής. Ε, έτσι κι αλλιώς ήταν οι θεωρίες αυτές δυναμητίζαν εντελώ δηλαδή το σύστημα το οποίο υπήρχε, το που ήταν τόσο καλά τακτοποιημένο, άρεσε σε όλους τους επιστήμονες, μπορούσαν, νομίζαν να αντεξηγούν όλα και ξαφνικά ήρθε αυτό και δηλαδή να ξεόλα στον αέρα. Ε, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, αλλά στην πορεία ε, φάνηκε ότι είχε δει και ο Einstein. Η πρώτη επιβεβαίωση έγινε σε μία έκλειψη ηλίου που ο Έντινγκτον απέδειξε ότι είχε δίκιο ο Αϊνστάιν, γιατί μπόρεσε με την έκλειψη του ηλίου να δει το φως, ας πούμε, από ένα άστρο, το που θα ερχόταν και θα έπεφτε και έπρεπε σύμφωνα με την καμπύλωση που, του χωροχρόνου που λέγει ο Αϊνστάιν να πέσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και όντω έπεσε εκεί. Ήταν η πρώτη απόδειξη αυτή. Ακολουθήσανε και άλλε αποδείξει και για τη διαστολή του χρόνου που λέγαμε. Δηλαδή όλα αυτά έχουν αποδειχθεί τελικά ότι έτσι είναι. Λοιπόν, ε, εκτός από τη θεωρία της σχετικότητας όμως, υπήρξε κι άλλο ένα κομμάτι της φυσικής, το οποίο ήταν επαναστατικό, συνεχίζει και είναι, που είναι η κβαντική φυσική. Είναι το κομμάτι της φυσικής που ασχολείται με το μικρό κόσμο δηλαδή με τα άτομα και τα υποατομικά σωματίδια. Η ονομασία τώρα αυτή, η ονομασία κβάντα, δόθηκε από τον Max Planck στις πολύ μικρές ποσότητες στις οποίες μπορεί να διαιρεθεί το φως και αντιστοίχησε σε κάθε κβάντο φωτός ένα ποσό ενέργειας που εξαρτάται από τη συχνότητά του. Αυτή η θεωρία υιοθετήθηκε από τον Αϊνστάιν ο οποίο απέδειξε ότι αυτά τα κβάντα φωτών μπορεί να υπάρξουν και είναι αυτά που ονομάσαμε μετά φωτόνια. Ο Αϊνστάιν, παρότι δεν του άρεσε καθόλου η κβαντική φυσική, παρόλα αυτά είναι ένας από τους θεμελιωτές της κβαντικής φυσικής. Αλλά η κβαντική φυσική, όπως θα δείτε παρακάτω, περιγράφει έναν κόσμο πιθανότητων, όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα ταυτόχρονα. Και αυτό δεν άρεσε στον Einstein και είχε πει αυτή την περίφημη φράση ότι δεν μπορεί ο Θεός να παίζει ζάρια. Mm. Πρέπει τα πράγματα να είναι πιο σταθερά. Φάνηκε όμως ότι στην πορεία ότι 
Η κυβαντική φυσική και αυτή λέει πολύ σωστά πράγματα. Ε, εδώ σας αναφέρω τη σταθερά του Πλάνκ. Ε, γιατί, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην κυβαντική μηχανική. Ε, είναι μια φυσική σταθερά που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ενέργεια που περιέχεται σε ένα κβάντο ορισμένης συχνότητας. Ο τύπος είναι ε, το H που είναι σταθερά του πλάντ, επί ε, Είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Είναι το 6,626 επί 10 στην πιν... Φανταστείτε, δηλαδή, είναι το 6,626 το οποίο το διαιρούμε με έναν αριθμό που είναι το 1 και 34 μηδενικά. Έτσι είναι ένας πάρα πάρα πολύ μικρός αριθμός. Αυτός αλλά παίζει μεγάλο ρόλο, παρόλα αυτά. Πώς την ανακαλύψαμε. Όλα αυτά πώς τα ανακαλύψαμε. Αυτός ο αριθμός βγαίνει ναι, μέσα από τις μετρήσεις που κάνει. Από πειράματα, δηλαδή. Ναι, Λοιπόν, θα μονικά. πούμε δύο ναι. πράγματα για το μοντέλο του Μπορ, το οποίο είναι ξεπερασμένο, βέβαια σήμερα, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν, το θεωρούσαν απόλυτα σωστό και πολύ καλό και ακόμα το διδάσκονται και τα παιδιά στο σχολείο, έτσι, παρότι είναι ξεπερασμένο. Τι είπε τώρα ο, ο Νίλης Μπορ, είπε ότι σε κάθε άτομο υπάρχει ένας πυρήνας μέσα στον οποίο ε, βρίσκονται τα θετικά ηλεκτρισμένα πρωτόνια και τα νετρόνια και γύρω από τον πυρήνα, σε τροχές συγκεκριμένες που τις ονομάζουμε στη βάδες, υπάρχουν τα ηλεκτρόνια, συγκεκριμένος αριθμός ηλεκτρόνια που υπάρχει στη βάδα, και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την τροχιά τους τα ηλεκτρόνια παρά μόνο απορροφώντας ενέργεια και ξανα, ό, όταν απορροφήσουν ενέργεια πάνε πηδάνε σε μια άλλη στη βάδα και για να επιστρέψουν στη, στη βάδα που ήταν πριν εκπέμπουν ενέργεια. Αυτό είναι το μοντέλο. Βλέπετε εδώ πέρα είναι ο πυρήνας και γύρω είναι οι τροχές με τα ηλεκτρόνια και είναι τρισδιάστατο και ο Μπόρ είναι ο κύριος εκεί πέρα που μας δείχνει στον πίνακα. Μαθητής του Μπόρ ήταν ο Γερμανός φυσικός Βέρνερ Κάριν Χάιζενβερ, ο οποίος προχώρησε πάρα πολύ την παντική φυσική. Διατύπωσε τη θεωρία καταρχήν ότι τα ηλεκτρόνια δεν είναι τα στρατιωτάκια που είναι διατεταγμένα στις τροχές, αλλά σε καθορισμένε θέσει έτσι όπως το φανταζόντουσαν, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν ένα νέφος, φανταστείτε, ένα ηλεκτρονιακό νέφος, το οποίο βρίσκεται γύρω από τον πυρήνα και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη θέση του κάθε ηλεκτρονίου. Δηλαδή μπορεί να συγκρούονται. Δεν συγκρούονται, θα βρίσκουνε. Ε, με τον τρόπο που κινούνται, αλλά όλες οι θέσεις είναι πιθανές για να υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο. Δεν είναι μόνο σε ένα καθορισμένο σημείο, έτσι όπως το φανταζόντουσαν. Η τάξη και η πειθαρχία, δηλαδή, δεν υπάρχει στο σύμπαν, τελικά. Αυτά ε, τα έβλεπα να είναι το σκόπι, μπορούσα να τα δούμε. Ναι. Τα φαντάζονταν. Από Από πειράμα. Πειράμα. Δεν τα φαντάζονταν, θα κάνουμε πειράματα. Ναι, θα, σα, θα δείτε ένα βιντεάκι με το πείραμα των δύο σχισμών σε λίγο, θα καταλάβετε περίπου πώς γίνεται. Ε, ο Χάιζενμπερτ ε, έκανε κάτι πολύ σημαντικό για, ε, για να μπορέσει μαθηματικά να υποστηρίξει τις θεωρίες του. Έφτιαξε μια νέα μαθηματική θεωρία, τη θεωρία των μητρών. Και είναι αυτή, είναι οι πίνακες. Ξέρετε τους πίνακες που μαθαίνουμε στα μαθηματικά. Αυτή είναι η πολύ καινούργια θεωρία του 20ου αιώνα που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την εκβαντική φυσική. Γιατί άλλο είναι γνωστό ο Χάιζενπερτ, για την αρχή της αβεβαιότητας. Τι λέει η αρχή της αβεβαιότητας, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου. 
Και επειδή η ορμή βέβαια είναι ανάλογη τη ταχύτητα, στην ουσία δεν μπορούμε να ξέρουμε τη θέση και την ταχύτητα ενό σωματιδίου ταυτόχρονα. Μπορούμε να ξέρουμε το ένα από τα δύο. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το ένα από τα δύο, τόσο λιγότερο γνωρίζουμε το άλλο. Αυτή, αυτό λέει η αρχή τη αβεβαιότητα. Εδώ πέρα είναι η διατύπωσή τη με τύπο. Εκτός λοιπόν από τον Χάιζενμπεργκ, άλλοι που είχαν ε, ε, σχέση με την ε, βαντική φυσική, ο Σρέντιγκερ, ο οποίος έφτιαξε μια κυματική εξίσωση για να περιγράφει διάφορα κυματικά φαινόμενα. Ο Πολ Ντιράκ, με τη θεωρία του μετασχηματισμού. Ο Ντιράκ επίσης, με την εξίσωση κυμάτων του, ε, εισάγει την ειδική σχετικότητα στην εξίσωση του Σρέντιγκερ. Δηλαδή, τι κάνει μία σύνδεση της θεωρίας της σχετικότητας με την βαντομηχανική, που δεν φαίνονται να συνδέονται, γιατί η θεωρία της σχετικότητας αναφέρεται στο μεγάκοσμο, ενώ η βαντομηχανική στο μικρόκοσμο. Αλλά με την ε, ε, εξίσωση κυμάτων του Ντιράκ, αυτά τα δυο ε, πρώτη φορά μπορούν και συνδέονται. Το πείραμα με τα ηλεκτρόνια, που είναι γνωστό σαν πείραμα των δύο οπών ή δύο σχισμών. Αυτό ήταν καταλήτης για τη θεωρία της κυβαντομηχανικής και έδωσε <κυρίζει> την ανάπτυξη μιας φιλοσοφικής θεωρίας που θα συζητήσουμε μετά. Ε, θα δείτε τώρα το βιντεάκι για λίγο. Δεν ξέρω πόσο θα μπορείτε να διαβάσετε του υπότιτλου. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. <coughs> Now, If we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. The places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, There is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good, so far. Now, let's go quantum at time. tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter, through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense, but physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decided...
designed to shoot electrons through one at a time. There is no way they can interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. <laughs> but the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently. So it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange never world of quantum events. What is matter? Metals or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. ότι οι κυβαντικές οντότητες όπως τα ηλεκτρόνια παρουσιάζουν ιδιότητες οι οποίες τις κάνουν αυτές τις κυβαντικές οντότητες να μοιάζουν άλλες φορές με σωματίδια και άλλες φορές με κύματα. Ο παρατηρητής και το πείραμα αποτελούν ένα σύστημα αλληλεπηρεαζόμενο. Επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε.